。哎呀，李姐，这就是咱们的营业执照，看见没有？法定代表人薛立军。啊，对了，这么好的公寓，租金一定很贵吧？那当然了，这是咱们公司的门面，含糊不得。哎呀，过几天啊，再去买些高档的家具，把公司好好的布置一下。李霞，这你拿着。明天啊，去商场买几身高档点的衣服，然后再印两盒名片。记着啊，我是董事长，你是总经理。嘿嘿然后一会儿我就带你去见王总跟赵总。赵总，不是王总吗？怎么多了个赵总啊？嗨，忘了告诉你了，这个赵总啊是王总的朋友，当地的土豪，非常有实力。啊，今天晚上就是他请客。嗯，那是不是得喝酒啊？我今天身体不太舒服，能不能不去啊？当然不能了。那人家赵总点名请的是你，我我就是一个陪衬。你说你不去能行吗？点名请我，我跟他认识吗？你不认识他，他认识你。七年前的青歌赛他就知道你，并且几年前省里有个什么文艺汇演，他就是赞助商。哎，我告诉你啊，这个赵总啊是你的铁杆粉丝。还有这事儿啊？哎呀，丁雪，时间差不多了，咱们呀赶紧过去，别让人家等咱们，啊，哦、走，走了，回头再看。行，我干了。好，好，好，敬杯酒啊。赵总，我敬你一杯。哎呀，我真是有点喝多了。不过，丁老师敬酒啊，我得喝。来，哎，雪儿，没事吧？赶紧来擦擦，来，来，走开，少在那儿假惺惺的。对不起啊，你别生气。这以后啊，场面上的事情你别那么实在，应付一下就完了。你倒好，一杯一杯的干。谁非逼我来的？我说我不舒服，你非让我来。我这不是也没有办法吗？人赵总请的是你。哎，李雪，这个赵总啊，是富豪榜上的人物，他的生意啊，房地产、进出口贸易，最重要的是，他现在也想赶时髦，进军文化产业。李雪，你知道吗？如果在冰城，咱们有这样的财神爷照顾，那以后的事情都好说了。那你就把我往前推啊！其实也喝多了。你喝了吗？你喝多少？你想啊，那我倒是想喝，那人家待见我吗？这敬重的是你，是不是？啊，别生气啊！少废话，我难受死了，快送我回家。我扶着你。以后这么饭局我可不去了，听见没有？啊，听见了。但是，该去还是得去。去了我也不喝。李雪，你就想，咱们来冰城是来干什么的？是来完成事业、实现梦想的。其实说实话，我我也不愿意看到你这么喝酒，但是没办法呀。你说，咱们刚来冰城，想要站稳脚跟、开拓局面，那就得在饭桌上看那些人的脸色。你再反过头来想，如果在冰城，我们有赵总这样的财团在背后支持，那对于咱们在冰城开拓局面是很有帮助的。他有资金，我有想法，你有梦想，天雪，就是逢场作戏的事儿，喝几杯酒无所谓的。可难受的是我。李雪，这没有什么人呐，是能够随随便便成功的。哎，有句话说得好，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。行了行了行了，你这种资深学家还咬文嚼字的。李雪，我的意思啊，咱们得有梦想啊，是吧？咱们得相信自己。李雪。
行，行，你看，你看这个城市灯火辉煌，到处都充满着机遇，这些机遇啊，无时无刻不在等着我们。我相信，只要我们坚持，一定能有一个辉煌的未来。说实话，丁雪，我等这一天等得太久太久了，今天他终于到了。从现在开始，咱们就从这里。踏入冰城，踏入理想，踏向未来，踏出一条金光大道来。走啊，你走下去，我看摔不死你。我走，当然了，前路坎坷。我我我刚才也说，没有什么人是能随随便便成功的。但是马云还说了呢，梦想总得有吧？万一成功了呢？爱爸，到医院了吧？啊、哦，找到专家了没有？好，好，好。那有什么事儿的话，你随时给我打电话。好。联系上专家了？联系上了。这事儿还真得谢谢你，还跟我客气上。第一次去美国吧？感觉怎么样？哎，没你说的那么好，就那样吧。我可是问过美国总部了，那边对你评价非常高。还让我问你愿不愿意去那边做一年访问学者，很好的机会，镀镀金去啊！算了，父母再不远游。你骂我呢是吧，徐光明？咱俩情况不一样啊！你不说有事找我吗？什么事儿啊？听说你从美国回来，先去了趟槟城。你怎么知道？一个朋友约我说过去玩两天，去了之后才知道挺无聊的。光明，我别的不多说，咱俩同班同学，又是这么多年的兄弟，你得对得起我。什么意思呀？你那朋友干什么呢？你不认识？我不认识。你自己看，什么东西啊？你看看就知道。熟吗？看见你长着监视我，我跟你说过多少回，不要再跟石镇药业那边的人有任何瓜葛。你倒是好，跑去参加人家周年庆典去了。谁请你去的？给你什么好处啊？哪有什么好处？我就过去喝杯酒，都是同行业的人，我去捧个场怎么？你签过保密协议的，我签保密协议，我又没有签卖身协议。这个女孩的背景你知道吗？人家说了，马上就要离开石镇药业。她离开有个屁用！她是石镇药业大老板的闺女，你别说你不知道啊！可你，不光监视我，你还找人调查我，你太过分了！你别这么说话啊！我们从来不做这样的事儿。那照片哪来的？匿名信，直接寄到我办公室。你能想到是谁拍的吗？徐光明，你给我听清楚啊！这件事儿我压下来根本没有用，信能寄到我办公室，也能寄给你们所长，甚至寄到我美国总部去。你现在只有两个选择，要不跟这个女孩一刀两断，上面查下来我替你扛着，要不你出去。什么？我出局？我们会全面接管你的项目，也会从你项目组里抽调骨干。反正你不能再参与了，那是我的心血，那是我的心血，你们不能这么干！你以为我想这样？鱼与熊掌不可兼得，要不然你的心血全都让你自己给毁了。
。啊，没什么。有事吗？这边要是没什么事儿的话，我想先回去了。你难得来滨城一趟，为什么不多玩几天呢？许光明才走了两天，你就待不住了。您交代我的事情，我都已经完成了，我还留在这里干嘛呢？小凤啊，我知道你对爸爸有想法，爸爸心里对你也一直很愧疚。自从跟你妈妈离婚之后，我确实没有尽到一个父亲应尽的责任。现在呢，又让你干一些个违背你心愿的事情。可是爸爸实在是……这些话你就不用说了吧？你现在说这些还有意义吗？好，行，咱们不说这个。但是，许光明那边，你还得帮着爸爸盯紧一点。我看他这一回来。似乎不太高兴。呃，你回去也好，抓紧时间，尽量把他争取过来。啊，我让下边人准备了一些个礼物，你把它交给许光明的父母和孩子吧。难得您还能想得这么周到。小梦，在我的心里，还是希望你跟许光明的爱情能够开花结果的，这就算是我的一点心意吧。您真的是这么想的吗，小梦啊？我是你的亲生父亲，你是我的亲生女儿，你难道就这么不相信爸爸？啊！哎呀有事儿，啊，这题你画谁啊？啊哎哎，老齐，嗯，你最近怎么老是神神秘秘的？我看着你喊你，你也不理我。哎，是不是今天的爷爷奶奶来了？哎哎，你们两家和好了？哎呀，这个事儿咱们改天再聊。我现在真的赶时间啊，对不起，再见。老七啊，来的够早的。耶，你们怎么来了呢？不是说要到医院去见专家吗？没去成，医院的专家说他们临时有事。哦，听听我们了，七，你回去，你们回去吧，我来都来了，我来接。哎，你回去吧，赶紧烧饭。你放心吧，我菜饭都准备好了，你们回去我炒两下就能吃了。叫你回去你就回去，你啰嗦什么呀？家里的事儿多了呢。你眼里没火，愣着在这儿干嘛？赶紧走啊！嘿嘿，接孩子啊！哎哎哎哎你们就是许婷的爷爷跟奶奶吧？哎，是。以前没有见过，都是他姥姥来接的。他姥姥不管了，以后啊就由我们来接，或者他爸爸来接。哦，他姥姥怎么了？生病了吗？嫌烦，不管了，说不管就不管，一甩手啊就把孩子扔给我们了
别等着孩子们说这些。我怎么不能说？我说的是大实话。婷婷啊，大家都走了，跟爷爷奶奶回家，跟老师说再见。哎，这孩子，这孩子怎么那么犟啊？听话，跟爷爷奶奶走，走，回家。嗯。婷婷啊，听话，跟奶奶爷爷回家好吗？不好。你姥姥不来接了，以后啊，就由爷爷奶奶来接你。我要等姥姥。爷爷，我答应了婷婷放学一起走的。算了，你没看见许婷婷正生气呢吗？你就别过去瞎捣乱了。那那两个来接许婷婷的人是谁呀、啊？是他爷爷奶奶。为什么他姥姥没有来接他？他姥姥呢，太忙，往后啊，就由他爷爷奶奶来接他放学。可他说今天他姥姥来接他放学的，为什么他姥姥说话不算数呢？哪儿那么多为什么呀？啊，别问那么多了，走。虎子，虎子，你干什么去啊？虎子，回来！奶奶不是跟你说了吗？姥姥不会来接了，今天不来接，以后也不来接了。我要等姥姥，姥姥答应会来的。好了，听话，你爷奶奶回去，走。走啊，许婷婷，你姥姥怎么还没来接你啊？你姥姥怎么可以说话不算数呢？虎子，怎么哪儿都有你呀、啊？袁老师，老徐啊，哎，还是不肯走？怎么说都不行啊，这孩子。哎，婷婷，乖，你看都已经这么晚了，同学们都已经回家了。要不你先跟爷爷奶奶先回去好不好？不好，这可怎么办啊？要不给他姥姥打个电话吧？啊，不用，魏老师啊，那个婷婷她姥姥今天确实有事儿忙、哦，要不这样吧，您先忙您的，这儿有我们呢，您就放心吧。行，我刚好要开个会，那你们有事随时给我打电话。好,好。那就麻烦您了，没事啊，您忙您的。好，婷婷，婷婷乖啊，康爷爷呢？跟爷爷奶奶一起送你回去好不好啊？不好，你非要姥姥来接你呀、啊？那好，爷爷跟奶奶和你一起等，一直等到天黑，看你姥姥来不来接你。爷爷，我要陪许婷婷一起等。怎么哪儿都有你呀、啊？哪儿那么多话呀看，都已经这么晚了，姥姥今天有事，真的来不了了。要不，咱们先回去好不好？许婷婷，你姥姥可能真的不会来了，要不咱回去吧？爷爷，我饿了。行，那我们先回去。老徐啊、哎，那我们就先回去了。好，你们先回去吧，不好意思啊。没关系，跟爷爷奶奶说再见。爷爷奶奶再见。许婷婷，那你继续坚持。我爸爸常说，坚持就是胜利。这会儿要不饿了，是不是？走，回家吃饭去。走了，回家，回家，回家。哎。走吧。哎，哎，哎呀！老康，老齐。
等一下，胡子，爷爷跟姥姥说两句话，你到前面等爷爷好吗？怎么，这个孩子还是不肯走啊？可不是嘛，非得等你过去，怎么劝都没用。这可怎么办呢？老七啊，要我说啊，你干脆过去跟他们摊牌算了，总这样下去也不是回事儿。这怎么可能呢？我过去说的就前功尽弃了，我好不容易现在在孩子身边待下来了。我怎么会把这个日子过成这个样子的？老齐，你你你也别太急了。你说的对，要不咱们赶紧走，万一让他爷爷奶奶看见了，那还真白费功夫了。啊，走走走，虎子，走走。老齐，走啊走啊走。这。啊！爸，你怎么了？我爸妈呢？他们接婷婷去了爸来了，爸，这这非要找他姥姥，怎么说都不行。你再不来啊，我们在这儿要过夜了。妈，爸，先上车，先上车，先上车。死我了！我说我什么都不带了，我爸非说不行。然后我给阿姨、叔叔买了好多好多东西，你看，这有西洋参，还有人参。我还给婷婷买了几个芭比娃娃，很多衣服。你干嘛这么看着我呀？我跟你说话呢。这什么呀？你自己看。斯密特公司给我的。他们居然偷拍你，他们这是在监视你。这不是他们干的。这是谁干的？光明，你这么盯着我干什么？你该不会认为这是我干的吧？我自己，我自己偷拍自己干什么呀？可除了你，还有谁知道我们去冰城？可你不能这样怀疑我。你想想，你爸爸妈妈知道，还有你们所长也知道。我们所长在美国，他可以雇人啊。雇人？他要雇人破坏我们跟美国公司的合作，他脑子有病吗？可,可我找人偷拍咱们俩之间的关系，我为了什么呢？你一直希望我在你们的校船项目里，给你们提供技术支持，而我恰恰受限于跟美国公司的保密协议。是，这是我希望的，但是我李梦竹绝对不会用这么卑鄙的手段去做这种事情。你爸呢？你就不想知道？美国公司怎么跟我说的吗？他们怎么跟你说的？他们警告我，如果我还想继续留在这个项目里，这个我花费了七年心血的项目里，我就必须排除所有干扰。所有干扰？他们指的那个干扰，是我吗？没错。
他们要求我从你以后不能再跟你有任何来往。那，那你是怎么回答的？这个问题你应该去问你爸。没错，是我指使人干的。小梦，爸爸现在已经没有退路了。你为什么会做这么卑鄙的事情？为什么你心里永远只想着你自己？你从来都不会为我考虑呢？我当然也为你想。我打下的江山，最终还会是你的。只有你才是我的继承人，而不是别的什么人。我不需要，我根本就不需要。我真的好后悔，我当初为什么要答应你？我为什么要搅和到你的生意里面去呢？难道你准备看着你的亲生父亲破产而无动于衷？看着你的亲生父亲因为还不起银行的高额贷款锒铛入狱而置若罔闻吗？那你也不能这样，你不能这样，你知道吗？小梦啊，你听爸爸说，这件事对你的爱情未必不是一件好事。他许光明要是真的爱你，他自然会选择你。如果他因为这件事就离开了你，那你觉得，你对他痴心不改的爱情，还有意义吗？你给我等着，我马上就去冰城。回来啦！哎，这怎么把这照片都拿下来呢？早该拿下来了，他们不是离婚了吗？哎呀，我跟你说呀，这是人家光明的事儿，你以后少管这闲事。人家小李要是看见了，多难受啊！老七啊，啊，你会不会做饭呢？哎，我跟你在说话呢。啊，您说，这芹菜切的太长了吧？我们家是有孩子的，芹菜这么长，卡在喉咙怎么办啊？哎呀，这个芹菜切长，它不是有纤维素吗？可以通便的呀。通什么便呢？强调理由，这么长，给我们像像牛吃啊。炒菜的时候油多放一点。哎，好，那我重新切吧。你来干什么，光明？我今天来，主要是为了跟你说照片的事情。为了那件事，我已经回了趟冰城了。我爸当着我的面把所有的照片都销毁了。现在就是康健那边，只要他不说，绝对不会有人知道的。你别生气了好吗？你看，我之前给叔叔阿姨还有婷婷买了这么多的礼物。你就让我上去看看他们吧，好吗？走吧。来晚了，没有没有，来的正是时候。叔叔阿姨，这是我给你们带的礼物。哎呦，你太客气了，拿这么多东西啊！谢谢谢谢谢谢。这也是顺路的，上次我出差去了冰城，然后就买了这些东西，也不知道你们两位喜不喜欢。喜欢喜欢，是你买的，我都喜欢，就是太破费了。没有，哦对了，这是我给婷婷买的礼物。婷婷，阿姨给你买的玩具你喜欢吗？来，过来拿呀。来，谢谢阿姨。哎呦，这孩子！啊，来给我吧。老七啊，给小李拿罐饮料。哎，叔叔，您看报纸呢。哎呀，这东西太贵了，您一定要喜欢才好呢。<笑>哎呀，哎呀，您看的太多了。哎呦，擦干净了。老七、啊，谢谢你，愣在那干嘛？你忙你的去，抓紧时间开饭。
，写的这个保姆啊，真是不容易。说他两句啊，他还不服呢。<笑>长得好的就不错了。<笑>这保姆人不错，就是有时候犯糊涂。<笑>怎么了？我不是跟你说过的吗？姥姥在厨房里面，你就不能进厨房的啊！我想回姥姥家。傻孩子，这才是你的家呢。我不想在这里，我想回姥姥家。今天、啊，你听姥姥说，你不能哭啊，要、哦、哭出声来。给奶奶爷爷听见了，他们就该发现，我就是姥姥了。以后姥姥就不能每天跟你在一起，知道吗？阿姨，您住院了，怎么也不跟我说一声呢？没事，我们呢，谁都没说，连连光明都不知道。叔叔，这就是您的不对了。这阿姨生病住院了，您肯定得跟我们说呀。我要早知道的话，我一定会去医院照顾阿姨的。虽然我不太会照顾人，可是这总比比起护工来，我肯定比她强太多嘛。哎呀，也不是什么大事，呃，能不麻烦别人，咱就不麻烦别人。叔叔，您实在是太客气了。以后您跟阿姨不管有什么事儿，都要第一时间告诉我，好吗？哎，好，好，好，你说这姑娘多懂事儿。哎呦，老七啊，怎么给小李盛这么一点饭呢？太少了，再去加一点。我去。这孩子，阿姨，没事儿的，其实我吃的也不多。来，饭没来，吃菜，吃菜。哎，来，给，给，给。谢谢，谢谢阿姨。易老七啊，这菜怎么那么淡呢？我叫你多放油，你就少放盐了。清淡一点不是对身体有好处吗？你这是怎么了？我说什么你就回什么。卫生间有两件衣服，你去洗了吧。来，小李，你吃。吃。谢谢婷婷，婷婷真乖。嗯是吧，小李呀？嗯，来，这鸡蛋是土鸡蛋，阿姨亲自到菜场去买的，你吃。谢谢阿姨。啊，婷婷，你多吃一点啊。怎么了？这里边有虫子。二宝，婷婷，你给我出来！你告诉我，这事儿是不是你干的？这个虫是不是你放的？你别怕，我就怕了。小小的年纪干这种事，我今天好歹教了你。等你长大了，你还了得？这个孩子太不像话了。许妈妈，千万别跟这个孩子过不去。也许是我错了。刚才我洗菜的时候，可能不小心把那个虫子弄到米里去了。老齐，你是不是连米都没淘？淘了，妈，我都看见了，可能。可能就是不小心，你也太粗心了吧！你太过分了，太不给我面子了！你，我错了，你错了。行了，妈，你走吧，你。哎呀，好了，妈，不就是一碗米饭吗？那虫子也也没吃到肚子里，我再给梦竹盛一碗，这不就完了吗？哎，老七，带孩子回屋去。哎，好，丢人现眼。阿姨，算了，也没什么大事，算了。小李，来坐坐。没事，阿姨。啊，是啊，之前我们已经换了一个保姆了，又馋又懒。可是这个你看见了，真是气死我了，把我心脏病都要气出来了。阿姨，您要是觉得这个保姆不好的话，要不咱们再换一个吧？快吃吧。
别往心里去，这老太太可能她真的不是故意的。你真的觉得是齐阿姨吗？那虫子还活蹦乱跳的，那分明就是婷婷后来放进去的嘛。那也有可能，那可能是小孩子调皮。你真的别往心里去啊。他把我当成是入侵者，他觉得是我拆散了你们，他觉得我是坏人。你也别这么想，他毕竟是个孩子，不会想那么复杂的。我替他向你道个歉，行不行？你别这么说，你放心吧，我会做好心理准备的。那我先走了，慢点开啊。在生气啊！你说你啊，这个老齐啊，呃，虽然有点糊涂，但是我看着挺实诚。一开始呢，咱们还以为是婷婷在作恶作剧呢，没想到是他。可是人家主动出来承认，这点很难。他弄出这么大的乱子，你还替他说好话？我跟你讲，什么事情都得一分为二，不能一棍子把人老七打死了。你想想，你想想，人家小李今天算是正式上门来见我们吧，多开心的事儿！就因为他弄得鸡飞狗跳的。怎么着？你想把他炒了？炒了又怎么样？大不了再找一个。再找一个，万一不如老齐怎么办？我就不相信，就找不到一个会干活的。光干活有什么用呢？关键是老齐对婷婷好，这点很难得。他怎么对婷婷好了？你没看见啊？刚才你要去拽婷婷，人家老齐比咱们还着急，上去把婷婷给护住了，没看见啊？你以为找个保姆，是光来干活伺候咱俩的？那不是，他喜欢婷婷，婷婷也喜欢他。万一再找一个婷婷不喜欢，怎么办？那你说，小李那边怎么办？人家表面上虽然没说什么，可心里肯定是不舒服的。光明啊！小李怎么样？没说什么吧？没说什么。你看看，你看看，小李跟光明肯定为这事儿给黄了。哎呀！你跟爸说，你为什么要这么做？你今天什么都不用说，都是我的错。妈，你能不能让我跟婷婷说两句？你过来，你放心，爸爸不会怪你。但是你必须得跟我说清楚，你为什么要那么做？我不喜欢那个阿姨，她抢走爸爸。谁也抢不走。你要知道，在这个世界上，你才是爸爸最重要的人。可是爸爸不要妈妈了，妈妈也不要我了。婷婷，你现在还小，很多事你不懂。你只需要记住，爸爸和妈妈都是爱你的，而妈妈也没有不要你。
妈妈只是在做一个很长很长的梦，等她梦醒了，妈妈就会回来的。那等妈妈回来了，爸爸还会跟妈妈在一起吗？这个事情，爸爸以后会跟你说清楚的，好吗？妈，你出来一下，我有点话想跟你说。妈，您这样，您是在害婷婷，您知道吗？我又怎么了？这条虫子是我不小心放进去的，我真的不是故意的。怎么可能是您放进去的呢？那虫子还在那活蹦乱跳呢，这分明就是婷婷刚放进去的。哎，基本就是婷婷刚放进去的，你妈不能这么对她的。是，我妈那种方式是不对，但婷婷这么做，她也不对。我倒想问问你了，你现在这么护着人家小李，你真的打算跟他结婚呐？光明啊，孩子太小了，孩子现在有些想法那也是正常的。他有想法，他也不能这么做呀，妈。妈，您不能这么没原则的护着他，您护着他就是在害他。而且，咱们必须让他明白，犯了错误自己就必须要承认。别说孩子，你问问你自己。犯了错误必须要承认，你做到了吗？妈，我不想跟你吵架啊。今天也不是说我的问题，我就是说婷婷，她迟早有一天她自己要长大，长大她迟早要一个人面对生活，我们迟早都得放手。什么意思啊？是想赶我走吗？那么我告诉你，婷婷现在离不开我。妈，不是婷婷离不开你，是您离不开婷婷，好吧？哎。你说对了，是我离不开婷婷，我放不下婷婷，当爹当妈的全部能放下她，我这个当姥姥的，我现在放不下她，怎么地了？我有什么错了？有什么放不下的？我是婷婷的父亲，我还会虐待她不成吗？请问，如果将来你跟那个小李结婚了，如果你跟小李再有孩子呢？那婷婷是我女儿，这是一个改变不了的事实吧？所以呀、啊。他对你来讲不是唯一，他对我来讲，唯一。老七啊，其实用不着那么麻烦，直接跟他爷爷奶奶摊牌多好。都是当老家的，将心比心。我想这点道理他们还是会讲的。你看啊，你呢又不是有意骗他们，不是都是为了孩子好吗？让我再想一想吧。还有什么好想的？刚才咱跟大梅不是商量半天了吗？跟他爷爷奶奶摊牌，那是最好的选择了。老康，你别劝，你千万别劝。老七爱怎么着就怎么着。你怎么有？真的，他想干什么呀？就让他干去。老七，要我觉得呀，一哭二闹三上吊，直接找那个姓李的小三儿去，把他撵跑喽。这样啊，你就可以踏踏实实的当你的保姆。哎呦，大梅呀，你你这是什么馊主意？老七啊，要不给你闺女再打个电话，听听她的意见。得了吧，老康。咱的意见都不听，他能听丁雪的吗？现在全世界人的话，他都不听，他只听一个人的。谁呀、啊？婷婷啊！姥姥，快来！姥姥，你别走！姥姥，我想你！姥姥，我要跟你在一起！姥姥，你有完没完呢？对不起啊，就当我。什么都没说，大梅，撒手，大梅。
也别别生气，别太着急了，总会有办法的，你说是吧？方洋，最近我怎么老觉得你心神不宁呢？啊？有吗？在美国就是，回来了更严重。哦，那可能是家里的事儿啊。您知道，我爸妈从老家过来来帮我看孩子。来了之后才知道我妈心脏不太好，就咱们在美国的时候就抢救了一回。光明，您怎么不早说呢？你，您这么忙，我怎么能跟您说呢？再说，谁家里边不都是一堆事儿吗？我能克服。哎呀，光明，你这是太辛苦了。这些年呢，为所里，为九一五项目付出太多了。你要是愿意啊，我给你放假，你好好休息休息。啊不不不，那个现在不是时候，工作这么忙，等以后再说吧。哎，光明，那工作是永远忙不完的，不能因为工作而影响了生活嘛。这样吧，我给你一个月的带薪假，你好好调整调整，该带你母亲看病就去看病去，安安心心的把家里安顿好。那咱们项目呢？哎，放心吧，九五项目核心研究都差不多了，剩下的都是事务性的工作。我让小黄他们几个先盯一盯。所长，是不是斯密特公司那边他们跟您说什么了？光明，没有啊，你可别多想，这事儿就这么定了，你好好休息一段时间。您的意思是？我得给发改委啊打个重要电话。别着急啊，康定，我跟你说了多少遍了，你总得给我点时间，让我考虑考虑吧。你们不能这么逼我。你们的人是不是跟我们所长说什么了？许光明，我们的人在你心里就那么不堪是吧？如果是我想告诉你们所长的话，当时我就不把那照片给你。那会是谁呢？我现在已经被我们所里强制休假了。你怎么不想想是谁拍的那些照片呢，大哥？你等等，干什么呀？你记不记得我之前跟你介绍那个张先生？人家对你评价很高，说你非常有才华。他现在要自己出来准备做一家制药公司，投资已经落实了。你介绍他给我认识，是不是早就料到我有今天了？你自己就没料到会有今天吗？光明，我我爸他明明答应我了，我现在就去给他打电话。不用了。从你爸设计拍我照片那天起，我就应该想到会有今天。可你说的对，我早就应该料到。光明，对不起，对不起，我错了。也许当初，当初我就不该追求你的。想想都觉得可笑，我当初居然还想从你这儿买一套学区房，带着我们一家人都搬进去住，真是太可笑了。光明，我真的错了，真的对不起，真的对不起。你知道这不是我的本意。在我心里，我真的特别特别爱你，我特别爱你。现在说这些还有意义吗？怎么没有意义？我看得出来，其实你心里一直对工作都放不下。我知道，事业对于一个男人来说，远远比爱情要重要，尤其是对于你，光明。如果你需要的话，我愿意成全你。我，我会离开。不说这些了，一切都来不及了。怪就怪我太笨，一点辨别是非的能力都没有。那
怎么办呢？我走了，我要去接我女儿。老齐啊，动作快点！婷婷马上回来要吃饭了，快快快！哦，哎，我跟你说啊，待会儿婷婷回来了，你声音得小点，动作也得轻点。怎么小声点？难道要我这样说话？哎，老爷子，你快坐。哎呀，也没这么夸张，你小声点不就完了吗？知道了。来，婷婷。给奶奶啊，饿了吧？快去洗洗好。哎，真乖。哎，妈妈，你这嗓子怎么了？你爸不让我大嗓门说话。哦，好，好你给我给我。哎，哎，老齐啊，来了这么长时间了，咱们还没在一个桌上吃过饭，今天。咱们一块儿吃一顿，好吧？不，不合适的。哎，不合适，合适，怎么不合适呢？今天就坐这儿，啊？啊？那要不这样，我到厨房里面去盛一碗饭，我加点菜，我在厨房里吃吧。叫你坐这儿你就坐这儿啊，坐，坐呀、啊。哎，走，洗干净了，吃饭喽，走。哎呀，婷婷，来来来，坐奶奶那儿。来来，坐到这儿来。哎，妈，坐哪儿都一样。哎，好，来，来，大家吃饭吧，来。嗯嗯、给别人家，不给奶奶家。孩子手短，他就是想跟你夹菜来着。谁让你夹？你筷子都用过了。婷婷，来，给奶奶夹一个。真乖，来，给奶奶来。妈妈心脏不好，哎，没事，我照顾婷婷。婷婷，今天是你不对了。我不是跟你讲过的吗？咱们一上了桌子，第一个赶你夹菜的是谁呀？是奶奶，是爷爷，是你爸爸，不是我，我是外人。你忘了？气死我了！真是气死我了！哟，许大姐，这是怎么了？生这么大气？哟，肚子都气鼓了，要爆炸了！哎呀，你这个人呐，好心肠是好心肠，可你这张嘴呀、啊！这是瓶子没法救了。哎呦，这不是咱们熟了吗？换别人，我才懒得跟他贫呢。到底是因为什么呀？生这么大气？哎，爸，嗯，我妈人呢？哎呀，我追下来也没看见她在哪儿。那这样，您先回去吃饭吧，我到那边再去找找。啊，别别别。小事一桩，一会儿他气儿就消了，甭管他。你坐下来，光明啊，想过再成立一个家的事吗？要是依着我
，我想就暂时先这样了。可是你也知道，我妈……哎，别管你妈，我就想问问你。婷婷应该有一个完整的家，她还小，我不想让她在一个单亲的家庭里长大。这我都想过，可是……怎么？嗯，没想明白。你也看出来了，我妈是一直希望我能够跟小李走到一起。可这事儿，我心里边其实挺矛盾的。小李对我有感情，也帮过我，可是我心里面有扇门，他始终还没有走起来。总之。那丁雪呢？丁雪曾经在这道门里，但后来走出去了。我现在呢，就只关心婷婷怎么想，而婷婷肯定是很希望我能够跟她妈妈两个人再过到一起去。但现在的情况，就算我跟丁雪再复婚。我们也难免再破裂、再离婚，这对婷婷来讲，将会是又一次打击。所以我不敢想，我不能接受让婷婷再受一次伤害。所以，即便是一种可能，我也不愿意。至于怎么选择是你的事儿，我不会干预，我也不会让你妈去干预。由你自己去做决定。我跟你妈呢，虽然想抱个孙子，但是我们不想让我们的孙子生活在一个不稳定、不完整的家里面。所以，你要慎重的去决定。至于婷婷，有老齐在。你说说看，我的亲孙女不给我家财，给个保姆家财。更不像话的是，我像那个死老头啊，非要那个保姆坐上桌来，你说我气不气呢？哎呦，麻烦了，老姐姐，这里面有事儿啊？什么事儿？这么明显的问题，你都没看出来？什么问题？别吓我，我可不是吓唬你。我要不把话跟你说明白，这罪恶的萌芽就会得到适合生长的沃土，最终造成不可挽回的悲剧呀！慢点，什么罪恶的萌芽，什么悲剧？给我说清楚了，大姐，你说说，你们老许是什么人？我们家老许是我丈夫。嗨，没问你这个，我是问他之前做什么工作的。老师，对呀，那你再想想，你们家老许有什么爱好？看书、看报、下棋什么的。那你再想想，你们家那个保姆老齐，他之前做什么的？这个，我真的没问过。嗨，这么大的事儿你怎么不问呢？这心可真够大的。我跟你说啊，我可听说，这个老齐啊，他也是老师，而且呀、啊、是音乐老师。你想啊，他们都是老师，都算文化人。那肯定有共同语言呀，什么意思？我这意思你还不明白呀？我问你，你平常跟你们家老许都聊什么？没聊什么。他看他的报纸，我看我的电视，偶尔出去溜溜弯。我有时候问他咱们家的果园怎么样了，鸡呀、啊、鸭啊也不知道怎么样了，就这些小事儿。你看看，你看看。你们聊的呀，都是一些鸡毛蒜皮的事情，可人这老齐聊的可就不一样了，聊天文，聊地理，聊知识，聊教育，聊养生。哎呀，人家的知识层面呀、啊、是一样的，这男女呀、啊，就怕有共同语言，胡说八道。我们家老许可不是这样的人。哎呦，老姐姐，这害人之心不可有，防人之心不可无啊。
你没看到电视经常演吗？海燕呐，你可长点心吧！我不跟你聊了，我回家。哎，大姐，大姐，哎。齐舒兰呢？跟我斗！你们回来了，他奶奶呢？没事，一会儿就回来了。曲伯伯，如果没什么事情的话，我想走了。行，你今天先回吧。哎许妈妈，明天见。说你，就为了一条鸡腿，你至于吗？你心疼他了是吧？谁,谁心疼他了？啊！你你是不是吃错药了你？你我就是吃错药了，我吃错药了，你怎么样？我怎么了你这是？妈，啊、你妈你怎么了这是？你问问，你问问你爸爸，他心里有鬼？谁心里有鬼？你别胡说八道！你看上老七了？谁看上老七了？简直是你这这说什么话？你这是胡说八道！你这你以为我是傻子啊？啊！刚才吃饭的时候，借把鸡鸡蛋，一次一次把他拉上桌来。你以为我是傻子啊？你妈,妈，妈，他不像话呀！妈妈，谁不像话呀？妈，您先回去。你你过分！你,你,你,你简直是不可理喻的！谁才不可理喻呢？我我非得问，你得去问他，他什么意思呀、啊？这妈，听都睡了。坐那儿，坐那儿，有什么话咱坐下说。来，您坐。气死我了！哎呀，行了，行了，妈，你消消气，消消气。哎呀，您这是怎么了？你跟我爸生活了大半辈子，我爸什么人您不知道啊？你包括在咱们老家，所有人怎么评价我爸，你心里真不清楚啊？我爸他跟老七能有什么事儿啊？你还这么跟我爸吵？哎妈，是不是有什么人跟您说什么了？你有什么话，你跟儿子说。我觉得这个老七啊，不简单，那像个保姆啊，说话做的事都会那么有气派，比我还像个一家之主。我想把他赶走。哎呀妈，你先先先先别做决定了。是，这老七是是看起来不太像保姆，但也许是是因为人家之前家里条件还不错，现在既然在咱家里做保姆了，他就是保姆，他来当保姆了，那也许。就是家里出现了什么变化，否则的话，他这么大岁数，他干什么来受这份罪啊？您说是不是？哎，你这么说，好像也有道理呀、啊。不提这个事儿了，关键是啊，婷婷跟他那个亲啊，现在更好，你跟老头子还帮着他说话。儿子啊，咱们是付了钱让他来带孩子做事的，他现在这个样子，我真想把他赶走。又确实也找不到比他更合适的，你说，我气呀，我这心里堵啊，你知道吧？我堵啊！别堵嘛，您看，您刚才自己也意识到了，这这这现在的保姆不好找啊。我跟您说吧，我听我那些同学和同事说了，现在人家但凡找到一个还还不错的保姆，人家都尽可能的哄着，生怕他撂挑子不干了。如果说这老七真的让你给赶走了，或者他自己不想干了。
。您说家里这些事怎么办？婷婷谁管？这活谁干？不还是得您干吗，妈？所以说呀、啊，我跟我爸我们俩所做的这一切，真的都是为了您和婷婷。说了说去，还是我的错啊。您没错，您绝对没错，妈，就是角度不同，所以看待这个问题的方式就不同嘛。我知道，妈，您也是想跟婷婷亲近。所以您才对婷婷跟她亲戚有意见，对不对？可是妈，你想过自己没有？婷婷为什么不跟您亲呀、啊？您一天到晚这么严肃，您老绷了一张脸，那婷婷能跟您亲近吗？孩子嘛，您就得哄，您常哄哄她，换换这个方式方法，说不定她就天天黏着你跟您亲近了。到时候她要黏着您，说不定您还烦了呢。再说了，婷婷是您的亲孙女儿。他老七是谁？他能跟您比吗？那当然是了，我是他的亲奶奶啊。好了，以后我就改改脾气，改改态度，好吧？哼，哄孩子我还是拿手的。这就对了嘛。但是，明天我还得找老七谈谈。康总。呀，李大小姐，稀客呀、啊。办公室不错吗？你喝咖啡还是喝茶？去准备一下啊！不用了，谢谢。光明没跟你一块来啊？他没必要知道。那您来找我，不是来跟我谈生意的吗？康先生，我今天来找你，主要是想澄清你对我的误会。我对你有误会吗？你能不能不要这么跟我说话？光明现在已经被单位停职了，他很苦恼。我真的不想看到他每天都这样愁眉苦脸的。李小姐，如果是因为这件事儿的话，你应该去找的是他们所长啊。潘先生，你为什么一定要这么跟我作对呢？这从何说起、啊？你让光明离开我，否则他就必须放弃他所有的心血。李小姐，既然你这么开门见山，我就不跟你兜圈子了。如果他不离开你，他的心血，还有我们所有人的心血，恐怕都会毁在你的手里。你凭什么这么说？李小姐，你肯定清楚，光明是个特别单纯的人。你也许能骗得过他，但是你不可能骗过我们所有人。所以，如果你真的爱他，咱们换句话说，你真的希望他好？作为他的好兄弟，我请求你放过他。我请求你放过我们，好不好？我求你不要对我有那么深的成见，好不好？这就是你对我有误会了。我对你本人没有任何成见。可是，你一直逼着光明让他离开我呀。因为我们都知道，你接近光明的真正目的是什么呀？我接近光明真正的目的，为什么你们所有人都认为我接近光明是有目的的呢？我只是喜欢他，我只是想嫁给他而已。但愿如此吧我跟你讲，啊，你呀、啊、姿势不对，来来来，我教你。来，不用了不用了，老打不着，快丢人没事儿没事儿，快丢人的。我教你，我跟你讲，很简单的。来来来，不用，要不您打了，我不打了。来来来，来来，我告诉你啊，来站好，稳一点啊，一定要稳一点。然后呢，手啊要把杆子是扒稳一点啊，哎哎，要这样，对对对对对对，这手啊要握紧杆儿啊，握紧杆儿以后呢，气息要沉下来，气息要沉下来啊，这样啊，然后呢。腰要靠住，抬起来，对，转身扭腰，挥杆，哎，哎哎哎，不错不错，来来来，再来一个，来来，算了，要不您打吧，没没事，来，您您打吧，来吧，我教你啊，来来来，哎，对对对，好吧，没问题啊，要有信心啊，来，你肯定没问题的，来来来来，我教你啊，我教你，对，手啊，要稳一点。小军啊，我
我看赵总啊，好像对丁老师有点动心了。是，兄弟啊，如果说这样啊，你可别舍不得忍痛割爱啊。你可是个明白人。如果赵总高兴了，随便在你的文化公司投个几百万，那还不跟玩似的？反正摆着没打中。那赵总真的能投吗？你就放心吧，他给我透过口风了，冲着丁雪，他愿意投这个数，五百万。哎呀，我跟你说这个干什么？哎，好好好好，不错不错啊。刚开始不是说好了您要投的吗？哎呀，老弟呀，我不是跟你说过了吗？这段时间的股票啊，可是一泻千里啊。哥哥，我要是不怕疼啊，我早就跳楼了。我是真的力不从心了。说实话，我的确有点过意不去，这不把赵总介绍给你吗？当然了，行不行还得看你自己权衡和把握，我也只能帮你帮到这儿了。啊，林轩，这个老色鬼真是不是个东西！薛立俊，告诉你啊，我受够了啊！怎么怎么了？你眼睛瞎了吗？他使劲往我身上贴，占我便宜，你没看见吗？嗨，他他那不是向你打球呢吗？装傻吧你！啊。你告诉我。你是不是拿我出卖色相拉关系呢？我承认，我承认我是想拉关系，但是我从来没有想过让你出卖色相。我，这是个男人吗？你是个男人吗？你还口口声声说你在乎我，你就这么在乎我的你、啊？是是是是是是是是,是，我不是男人，我甚至连人都不是，行了吧？可是丁雪，你以为我心里好受吗？我看到那个色狼对你动手动脚的时候，我的心像刀割一样，我连死的心都有。现在有两条路：第一，房子退了，公司关了，我们回去；第二，接受姓赵的五百万投资，把公司成立起来，实现咱们的梦想。两条路，你选吧，我都听你的。他愿意投五百万。刚才在换衣服的时候，他当着王总的面亲口说的。那他就更不会放过我了。不会的，丁雪，这种鸟人我见多了。我我们现在就跟他周旋，等他把五百万打到我们公司的账户上之后，他是股东，我们也是股东，到那个时候，就由不得他想怎么样了。再说了，还有我呢，我不会让他得逞的。话说回来，就是你愿意，我也不愿意。你才愿意呢，你少给我恶心人。所以，丁雪，咱们就先忍一忍，小不忍则乱大谋，好吗？我真担心有一天会被你卖了。我就是把我自己卖了，我也不会把你卖了。如果没有了你，那有什么意思？少来这套。
这个项目花了整整七年时间，七年。不过，也许这个结果对我来讲是个解脱吧。你能这么讲，我就放心了。俗话说得好，抱着金疙瘩，不愁找不到好买家。那你接下来有什么打算吗？不知道。光明，如果现在我爸爸他要是邀请你加入到他的公司，你愿意吗？你爸是不是到现在还在惦记我这个酒油项目？他毕竟为了这个项目。投入了太多的心血，他惦记也是应该可以理解的呀。那他当初为什么要撤资？如果不是因为他撤资，美国的施密特公司也不会趁机而入，我或许也不会到今天这个地步。其实这也不能全怪他。我爸爸之所以会撤资，那他也是迫不得已的，他真的已经没有时间再拖下去了。他必须把药物投放市场，否则他就……但这是药品，这是药品，你懂吗？只要是药品，就要经过严格而长期的临床试验才能投放市场，否则出了问题，谁也承担不起这个责任，你懂吗？光明，我爸爸对你是真的很有诚意的。他现在遇到了这么大的困难，他需要你这样的人才。你就当是帮帮他吧，好吗？对不起，别的事情都可以，唯独这件事情，这个底线谁也不能击破，这是科学，不是人情。光明，行了，你不要说了。这个时候你邀请我加入你爸爸的公司，这不正好验证了别人的猜想吗？老七啊，你到我们家也有些日子了，我总觉得你这个样子哪像个保姆啊？呃，以前你家里条件不错吧？嗯，以前家里还是可以的，后来就不好了。嗯，可不嘛，不好了。那你们家里有几个人呢？家里家里有两个人，我还有一个女儿。那老伴儿呢？老伴儿走了。哎呦，老七啊，那你一个人挺可怜的啊。没想到再找一个啊，倒是有人给我介绍了一个，正在接住呢。啊、哦，那好，那好，那是干什么的呢？律师。哎呦，律师啊，律师好啊！哎呀，我可放心了。哎呀，老七啊，祝、嗯、你幸福。谢谢许妈妈。啊，另外啊，我要嘱咐、嗯，以后跟我出来啊，你一定要穿上这个围兜，要不然别人以为我。以为我们是亲戚的，啊，不会的。啊，还有，你走路要走在我后面啊。哎，好，那您先走啊。那回家了。哎，好好。倒是有人给我介绍了一个，正在接住呢。那是干什么的呢？律师。哎呦，律师啊，律师好啊。哎，薛总来了。我跟大伟收拾的还行吧？还行，辛苦了啊！你是不是不满意啊？有想法你就说嘛。怎么了？是不是姓赵的反悔，不肯投资了？倒是说话呀，是不是合同没签成啊
，这不是签了吗？泄洪的大招，铁轩，咱们成了！哎呀，薛玉君，你吓死我了！你，你不正经，你吓死我了！哎，王奶奶，王奶奶，这这个现在是咱们的身家性命，你知道吗？千万可不许弄坏了啊！哎呀，没想到这姓赵的还真没忽悠我们。说实话，丁雪，我我当时也真的不敢想象。这个赵总，他他他他连想都没想，你知道吗？我我把我的想法跟他说完之后，他连考虑都没考虑，直接大笔一挥，他就签了。哎，这,这真不愧是商业界的大鳄。李雪，我跟你说，五百万呀、啊，那是白花花的五百万，真金白银，他就签了，并且赵总说了，今天下午这五百万就能到咱们的账户上。真的吗？当然是真的了。你你知道吗？他当着我的面跟他的财务总监吩咐的。太好了，太好了！那我们我们真的要开始创业了吗？对。姐，我跟你说啊，从现在开始，我们就可以真正创业了，并且我们真正开始为你的梦想扬帆起航了。哎呀，我有点晕，我有点晕啊！我这不是在做梦吗？说实话啊，丁雪。我当时真的真的，我就你知道吗？我脑子一片空白，我真的没有想象到会是这样。但是结果它就是这样，并且丁姐，我已经想好了咱们公司的第一步计划。什么计划？给你开一场个人独唱音乐会。真的假的？哎呀，你不是在开玩笑吧你、啊？当然是真的了。不但是真的，丁姐告诉你，我现在已经有了初步的计划。我们就以这个个人独唱音乐会的形式，大开在冰城的局面。到时候我们要请新闻媒体各大网站进行宣传，宣传，宣传。呃，对，我还要开一场个人发布会。总之，一切按照打造巨星的标准来执行。啊？怎怎么了？我没想到。我自己真的有这么一天，丁雪，我说过，我对你所有承诺一定会实现的。我上大学的时候，这就是我的一个梦想，没想到今天终于实现了。对，马上就实现了。赵总，他能同意吗？当然同意了，他不单单同意，他要全力配合咱们，包括音乐会的场地、媒体、记者，等等等等。总之，丁雪，你现在要做的就是调整好你的状态，准备好曲目，其他的事情交给我来解决。我知道，薛丽君，我真的谢谢你，我真的谢谢你。啊，哦，雨娟。赵总说了，晚上要跟咱们一起吃饭庆祝一下。对对对，我们也好谢谢他。哎呀，一定要谢谢他。好，丁雪，我跟你说啊，你你千万别像以前那么那么实在了，知道吗？因为我已经跟赵总说了，你现在是咱们的重点保护对象，一定得保护嗓子，一滴酒都不能喝了。
。赵总，您的朋友什么时候到啊？哎，你干什么呀？啊，你这一惊一乍的。是，我的意思是啊，我提前安排一下，您有面子，是不是？哎，谁知道呢？等他们来再说吧。啊，来来，赵总，来接着。我要去上个洗手间。哎，赵总，我陪您上，我陪您上。咱们两个大男人唱有什么意思啊？啊，是肉麻了点儿。嗯，来，老总，来，坐坐坐。那个，我敬您一杯啊，老总。哎，张总，来来来，身身身身体健康。回去你回去啊，不是吃饭吗？怎么跑来唱歌了呢？这，他之前也没跟我说，我不知道啊。哎，放心啊，有我呢。走，我不去。那老色狼就没安好心。你跟他说，我上洗手间了。你这半个小时上了四趟洗手间了，行行行，说不过去了。你就说我不舒服，拉肚子行吗？哎，你们两个怎么在这儿啊？啊，王总，把赵总一个人丢在房间里了啊？啊，没有没有。那个，丁老师他肚子不舒服啊、哦，是吗？啊，不要紧，不要紧，我旁边这位朋友啊，他可是行医的，一会儿让他给丁雪把把脉。人家可是世代家传的中医啊啊，没关系，没关系，走走走，咱们先进去，别让赵总等急了啊，走走走走啊，哎。老李啊，什么情况啊？病患乃个人之隐私，怎好随意乱讲呢？<笑>来来来，老李，喝一下。我说老李啊，人家传你啊，传的神乎其神的，啊，今天好不容易有机会，你呀、啊，让我们见见识，就别卖关子了。对对对对，那好吧。请先允许我问姑娘几个问题，可以吗？啊，问吧。你可是初来此地？啊，对。你可是一个人离家远行？啊，算是吧。你最近一直是思乡心切，老李啊，你咋算卦呢？你、嗯，人有三脉，乃寸官尺也。我观你脉象，脉来细而微者，血气俱亏；脉盛华而紧者，病在外乎？总之是表邪有余，而理气不足啊！哎呀，我说老李啊，你就别这么这个拽文嚼字了，好不好？你说直白点，他到底是什么病啊？是内虚外热之症。哦，我知道了，这内虚。得进补，多吃两天野物。嗯啊，进补虽然好，但是姑娘的病跟别人的却不一样。哦，怎么不一样？请恕我直言，姑娘的病根在心里。你本心高气傲，争强好胜，虽经百折而不肯回，怎奈碰壁连连，处处受阻。自知一时强弩之末，却仍不肯认输，拼命打起精神，妄图扭转乾坤，明知不可为而为之，以至于进退失据，首尾难顾，左右彷徨。姑娘，不知我说的可对吼？哎，我说老李啊，这些。你都是从这个脉象里瞧出来的，行啊你啊！哈哈哈
，我是顺嘴胡说的，姑娘别介意啊，别介意。<笑>哎呀，我这一套都是江湖摆地摊算卦的通用版本，用在谁身上都八九不离十。哎呀，姑娘开玩笑，别生气，别生气。没有道理啊，你看真行啊，一个真实之老狐狸啊，来喝酒，来来喝酒。<笑>是他，石珍药业的老板。哎，我说我见着他怎么那么眼熟呢？你怎么不早说呢？我，我怎么说呀？我以为你知道呢。我知道，我知道，我早就走了。我还听他那那胡说八道呢。他怎么会来啊？哎，这事儿可跟我没关系。我事先真不知道他要来，是赵总请来的。我这老头那么一说吧，我反倒觉得他挺有道行的。你看他说你收尾难顾、犹豫不决什么的，就我觉得这点挺准的。瞎说，我一点都没犹豫过。走啊！许光明这么坚决的就拒绝了你？我已经尽力了，你还是把这些文件上的字给签了吧。我下午还要赶飞机回去呢。今天就回去。药厂那边还要安装设备，我没有时间在这儿待着。不急。我问你，你跟许光明进展到什么程度了？这您不需要知道吧？你确定？他真的爱你吗？这您不用怀疑，我对光明的感情是真的，他对我的感情也是真的。那怎么会这样呢？如果按你说的，他许光明迟早是我的女婿，他应该不至于拒绝呀、啊。爸，我早就跟您说过了，光明他不是那种人。那他是怎么想的呢？我不知道他是怎么想的，反正他就是那样的性格。应该没那么简单吧？前几天我碰到了他的前妻，应该是叫丁雪吧，好像跟别人合伙，在这儿搞了一个什么文化公司。那又怎么样？这个女人挺有性格的。哎，这个许光明，该不会是对他的前妻余情未了吧？这不可能，爸。您能不能别再乱猜了？我这是在提醒你，男女之间也是一场战争，跟生意场上没什么区别。不管怎么样，你都必须打赢这场仗，你要有必胜的信心。您没必要跟我说这些，别听不进去。我这是希望你能获得幸福。爸，您更想获得的是许光明手里的那份药品研发技术吧？小梦，你不要总是这么看待爸爸。我说过了，你毕竟是我的亲生女儿啊。爸，我求您了，我真的不想再过这样的生活，我只想谈一场简简单单的恋爱。我求您了，不要再这样。我没妨碍你谈恋爱呀，你爱上一个离婚的男人，而且还带着个孩子，我反对过吗？我说过一句不同意吗？我这个父亲做的难道还不够开明、不够大度吗？那么反过来，你们为什么就不能开明的对待你爸爸呢？如果那个徐光明真的爱你，就应该把他研究的药物的技术交给我们，而不是像房子一样防着你、防着我。光明从来没有像房子一样的防着我。好啊，你证明给我看呢、啊？你证明徐光明对你的爱毫无二心呢、啊？说来说去。你就是为了得到他手里的那份药品研发技术是吗？没错，我就是想得到，我从来也没否认过，而且我必须得到，否则这里的一切都将被银行冻结，我几十年的心血将付之东流。真到那个时候，我唯一的出路就是从这儿跳下去，你懂吗？这些是我造成的吗？这些是我造成的吗？为什么你要这么逼我？为什么要这么逼我，爸
你真的太过分了，太过分了！小梦。是爸爸唯一的希望我留的美术作业，画一幅我最喜欢的谁谁谁。还有几个同学没有画，举手给我看一下。不是说下次美术课才要吗？康小虎，我说过多少次了，发言之前要举手。坐下。是下周交啊，但是我要提醒大家一下，下周呢是咱们学校的小小艺术周，我呢要挑几幅咱们班同学最好的作品参加。全校的艺术周展览，还有下周五在学校的小礼堂，还有一个颁奖，所以那些没有画的同学，是不是回家要认真画了呢？哎呀，这身体啊，真不如以前了，逛了一会儿就腰酸背疼了。那许妈妈，要不你回去吧？以后买菜这种事情，我一个人出来就行了，我行的。那不行，我就不信了，这城里的菜就这么贵啊！这段时间菜钱竟然花了这么多。这是在城里，不是乡下。城里的物价本来就很贵的嘛。什么乡下？你瞧不起我们乡下人呢？哎呀，你误会了，我根本不是这个意思。我是说，乡下的东西便宜。说实话，我们乡下就是比你们城里好，菜新鲜又便宜，空气也新鲜，水干净。对对对，您说的对，说的对。我在这儿，我认识这个小伙子。哎，又来买菜的了啊。怎么样？今天买点什么菜？这个菜总是很新鲜的。我不但要买最新鲜，还要买最好的。哎呀，阿姨，现在这个生活条件改善了啊！以前专挑最便宜的买，现在专挑最好的买，是不是发财了？哎呀，你又在乱说。阿姨，你还不承认呢？那天我看见你买了一条石斑鱼，那种鱼可不是一般人家能吃得起的。哎呀，小伙子，那条石斑鱼不是买给我吃的。我自己平时舍不得吃那种这么贵的鱼的。哎呦，阿姨发财就发财了嘛，有什么不可承认的？我天天想发财，可是就是发不着。你看看你，买菜都带保姆出来了，还说没发财。哪里哪里保姆？你才是保姆呢！你哪只眼睛看我像保姆啊？哎呦，那我搞错了，是你们家乡下亲戚。啊。什么乡下亲戚？啊？他是我们家保姆，狗眼看人低。啊，阿姨，你是他们家保姆啊？不会吧？你给我闭嘴！你乱说什么呀？吃两根黄瓜吧。哦，好好好。吃什么黄瓜？不在他上面。哎，脏东西，新鲜。什么新鲜？他放屁！干嘛把围裙脱下来啊？我刚刚买肉的时候，我蹭到了一点油，我怕弄脏了我的衣服了。你心里是不是特别得意呀、啊？我得意什么呢？刚才那个卖菜的人说我是你家的保姆，你是不是心里特别得意呀、啊？哎呦，许妈妈，她不了解状况，你不用理她的。好好，那我问你，她刚才说，那一般人吃不起的鱼是什么鱼呀、啊？石斑鱼啊，多少钱一斤？有的是几十块钱一斤，也有几百块钱一斤，要看品种的。那你买的多少钱一斤呢、啊？我买的是野生的，嗯，两百多块钱一斤，两百多块一斤的，你骗鬼的！这鱼是金子做的吗？我骗你干嘛？野生的鱼两百多块钱一斤很正常的，谁让你买这么贵的鱼啊？你把我们家的钱不当钱是吧？我说这段时间的花销这么贵，原来你就这么折腾钱呢、啊？许妈妈不是我要买的，是你的儿子许光明让我买的，说是买给婷婷吃的嘛。那好，你老实告诉我，你是不是在这里边弄钱了？怎么可能呢
，那天买那个石斑鱼还是我自己掏的钱。<笑>你自己掏钱买这么贵的鱼给我的孙女吃，你凭什么啊？你是观世音菩萨，你当我是傻子，当我是白痴是吧？我说，怎么这段时间的花销那么大？原来是你做的手脚啊！你把我们家买菜的钱放进自己的腰包里了，是不是？你说是不是？你回答我，你说呀！我绝对没有干这种事情，你不敢承认了吧？我真的没有干呐。好，算我倒霉。我知道你们保姆没几个好东西，尤其是你，比之前的那个还坏，硬坏。哎，许妈妈，许妈妈，你放手！干什么？你放手！从现在开始，你不用跟着我了。我们家不用你了，用不起你，不敢用你。你放手。宝琦啊，你要去买二两小葱，那种细的，我等着用呢啊。哎呀，行了，别嚷嚷了，吃都被你吃了，还老齐老齐呢，真是。哎呦。了，谁呀、啊？许妈妈，许妈妈，你给我开开门。哎，许妈妈，不是不让你来做了吗？你来干什么？你让我进来一些事情，我想跟你当面解释一下。你有完没完呢？得赶紧走，别死皮赖脸的。你听我说嘛，说什么？我们也没欠你的。可是，可是什么？对，走走走，快走！你这个东西带走，走走走走，没什么可是的。哎哎哎！以后能不能别这么冲？谁冲啊？你又心疼他啦？哎呀，你说什么呢？你这是。好了，我我去溜溜弯啊。溜什么弯呢？你不是说去买葱吗？快点回来。哎，老齐。你看你这是怎么了？垂头丧气的，哎，让人家炒鱿鱼了。我帮你找一家，怎么样？管吃管住，一个月三千。你没事儿吧你？哎，老齐，哎，老齐，老康，今天下午你要去接虎子是吧？啊，我去不了了。那拜托我你件事情，你见了婷婷的话，你跟婷婷说一声。姥姥今天不来了，啊，姥姥累了。那好玩的游戏咱们改天再玩吧，啊，让她回家好好的听奶奶爷爷的话。其实你跟大梅提醒我都是对的，听人劝，吃饱饭，我不能这么没脸没皮的，啊，好啊，啊，谢谢啊。人家就是这做事风格，狗屁风格！玉清，你看那个姓赵的，他看你那个眼神，那个色眯眯的眼神，你知道吧？恶心死我！你在那看我，连睁眼都不看一眼。哎，他就好比你，你是他嘴里边那个菜，他随时都有可能一口就把你吃下去。这下你绷不住了，当时你不是让我忍的吗？怎么了？现在你忍不了了？
。英姐，我跟你说啊，我现在就恨不得我就敲死他，敲死他，敲死他！哎呀，行了行了，别耍酒疯了，赶紧去洗洗。我不去。我跟你说啊，丁旭，从现在开始。你一定要千万千万千万小心，不要让那个王八蛋给占了便宜，你知道吧？哎，行了行了，你不是会保护我吗？对对对，我肯定会保护你，肯定会保护你。但是你知道吧？这有的时候，这个男人啊，他一旦是看上了一个女的，他就一定会想尽一切办法，想尽一切办法的去去去拿下她。那你呢？你是不是也这么想？我。我能跟他一样吗？我对你的是爱情，你知道吧？掏心掏肺，爱情，他是什么？下三滥，下三滥。反正最终的目的是一样的。反正我跟你说，丁雪，真的，你千万一定要小心，好不好？一定要小心。丁雪，你跟我说说。你你你是不是让他给占便宜了？你告诉我，你说什么呢你啊？你是不是真喝高了？哎呀，我我心里边都……总之你一定要小心，好不好？丽娟，我我这是在提醒你，真的，我求求你一定要小心。用不着你提醒。赵总说过两天带我去看剧场。看看什么？独唱会的剧场啊。你看看，你看看这孙子，他看剧场，他为什么不通知我呢？他这分明就是想把我支开嘛。那你说我去不去？啊、去，去去去去去，绝对不能去！我跟你说，绝对不能去啊！小李呀、啊，什么时候搬过来住啊？妈，<笑>阿姨，瞧您说的，我和光明还没到那个地步呢。哎呦，还害羞了呢！都说城里人开放，还不如我这个老太太。<笑>走走走，咱们到房里去看看，看你还需要什么。来来，哎呀，真是，我越看越喜欢。过来，你看看你妈那样。是，呃，您别多想啊，人家就是来家里做做客。那也不行，这叫什么了？名不正言不顺。我发现，这闺女最近来的太频繁。是，虽然她来的频繁，但我们关系还没到那一步呢。你别多想。我告诉你啊，还还没有结婚之前，你们不能住在一块儿，住住进进的，你就不怕别人笑话？爸，您自己儿子什么样，您不知道啊？您把你儿子当什么人了？不会的，依我看呢，这个姑娘不简单，这叫逼宫，懂吗？啥逼宫呀，爸？就我不说了吗？人就来家做个客，不至于。这主卧床上的东西啊，全都要换了。这被套、床单、枕头全都要换。阿姨
，我和光明还没有到结婚的时候呢。这是早晚的事儿，这些东西全都要换成新的。瞧您说的，我不介意，没关系的。不行不行，得换。回头啊，阿姨去买几套新的，全都换上。原来的，嗨，我又不迷信。我迷信，你就别管了<笑>。阿姨，其实真的没关系的。您想想，这个家里有那么多以前用过的东西，难不成你还要把它们全都换了吗？能换，当然全部换上。这些啊，一件都不能留。新人新气象。啊好，等一下啊！来，上车。爸爸，姥姥是不是再也不会来我们家了？当然不是啊，姥姥只是不再来我们家做保姆。我只是不来我们家干活了，难道说你愿意看着姥姥天天受累啊？可是我想见姥姥。爸爸知道，这样，以后找时间，爸爸带你去看姥姥，好吗？那是什么时候啊？今天行吗？今天不行。那明天呢？那后天呢？姑娘，时间呢？爸爸说不好。但是爸爸答应你，只要有时间，爸爸就带你去看姥姥，好吗？可是我就是想见姥姥，我天天都想见姥姥。我知道自己错了，我错了还不行吗？甜甜，甜甜不哭啊，你没有错。我知道自己错了。我没有哄奶奶开心，奶奶不开心就不让姥姥来了。娘娘，爸爸再跟你说一遍，你没有错，这件事情跟你没有任何关系。我知道自己错了，我以后再也不跟奶奶作对，一定哄她开心，这样姥姥就能回来了，对不对？你看婷婷多快呀、啊！嗯，今天坐在我旁边可听话了。嗯，婷婷，奶奶做的菜好吃吗？好吃。妈，你炒的这些菜都太咸了。咸了下饭。下什么饭呀？太咸了。我们年轻人吃咸了也就咸了，无所谓。您跟我爸岁数大了，不能吃这么咸。你说的好像不是吃我做的饭长大的，我觉得啊一点都不咸，咸什么？哎，那是你的味蕾有点退化，确实咸。婷婷咸吗？不咸。还不咸呢，妈，你看看那一杯子水都快喝没了，要太咸就别吃了。你挑什么菜儿？婷婷，奶奶做的菜好吃吗？好吃。人家婷婷给你面子，胡说。婷婷，喜欢吃就多吃点。哎，光明啊！哎，爸。哎。哎，光明啊！我我昨天晚上想了好久，我觉得是不是把老七再请回来呀、啊？老七人好，干活也好。爸，不行就再换一个吧。是，换一个倒是可以呀、啊。可是，老七毕竟是老七，换一个能一样吗？有些话呢，不说你也懂的。你看啊，老七只要在，婷婷就有像模样；老七一走，婷婷就不笑了。可是我怕我妈
。哎呀，婷婷这两天呢特别乖，你妈也很高兴，是不是你背后教的？把你知道，这婷婷吧，还是想跟她老婆在一块儿，所以我就跟她说，如果你要能哄奶奶开心，兴许还有希望。哎，你知道吧？你妈最在意的是谁呀、啊？不是我，也不是你，是婷婷。你看啊，婷婷只要高兴，她就高兴。婷婷给她个笑脸，她能美上半天。哎，像我们这个岁数的人呐、啊，嘴上再硬，心里也是软的。这叫隔代亲，懂吧？不懂。只是老齐那儿。啊，老齐那儿呢？我给他打电话，他不愿见我。要不，你跟他谈谈？行，我再想想吧。哎，想着哈。哎，我们家的花开的怎么样啊？嘿，挺好，比我那儿强。是吧？怎么今天就来你一个人？大梅呢？她有事儿啊？嗨，走半路上啊啊！我刚跟她一说，立马就不干了，让我转告你老七，说你啊，什么时候不再低三下四，那时候她再来。这个大梅，哎呀，老七啊。你是非要一条道走到黑，不撞南墙不回头啊？怎么说呢？其实这两天我一直在想，我觉得你的儿子说的是对的。你想了解情况，你急得在外边瞎转圈圈，那不行的，你就得回去。啊，回去继续当你的保姆。哎呦，当保姆不就是用来安慰我自己的吗？现在社会上这个离婚率啊，实在是太高了。像许光明那样的人，他离了婚，他再娶，那我想是一个很正常的事情。不管他将来是跟小张、小王、小李，还是跟谁谁谁，没有关系，只要对婷婷好。所以许光明是好是坏无所谓，关键是婷婷对吧？那当然了，不管怎么说，他是婷婷的父亲啊。嗯，哎，老七啊，能不能直接给他提个醒？为什么？叔姑奸亲，我是谁呀、啊？我是他前任的丈母娘，现在跟他在一起的那个小李，是他现任的女朋友。你也是一个男人，遇到事情他能听谁的？听我的，那是不可能的。既然你这么说，也许有个办法可行。说，你可以直接找小李呀、啊。我去趟物业取个包裹，你先带他上去。嗯，天亮，爸爸一会儿就回来，先上楼啊。婷婷。你先跟阿姨上楼好不好？姥姥，哎，姥姥想你。啊，想你。来，拿着姥姥的包，到前面去等着姥姥。不要。为什么不要啊？姥姥想跟这个阿姨说两句话，听话。一会儿我就来找你啊！这不是齐阿姨吗？你还认识我呀？我当然认识您了。您不是已经走了吗？你是不是还在为那条虫子的事情怀恨在心啊？没问题的，孩子。啊，我今天当着你的面，把身后这棵树我给你啃光了。咱们俩就算是扯平。不是你干什么呀？
偿还给你。我没要你这么做，你你这么做太荒唐了，你。这，你怎么来了？这这怎么了？光明啊，齐阿姨来找我，她让我原谅她，说想回家去做保姆。我说我答应不了，她她居然就把这些树叶给吃了，她太奇怪了，她。妈，您您您这是干什么呀？这又怎么了？我怎么了？我心里非常清楚，只要她答应，我就能回去了。开灯，怎么样？这是咱们滨城最好的音乐厅，还满意吧？就是这个地方。对，妹子，这里就是你马上要举办个人独唱音乐会的地方。你看这灯光，这音响，还有这舞台装置，不仅在我们槟城是最好最高端的，那就是在全国也是一流的，丝毫不比北京的逊色呀。哦，这场租是不是很贵啊？每天要多少钱？哎，这你不用担心，这儿的总经理是我的朋友，我用的话呀，他自然给我最低的折扣，表示一些意思就可以了。赵总，你说的是真的吗？哎呀，别老赵总赵总的，啊，见外。赵哥。啊、哦，嗯、呃，赵哥。好，走，到舞台上感受感受。